And everlasting joys I'll reap where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, no tears, no tear dim eyes. Where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. I'm on my way to that fair land where the soul of man never dies. Where there will be no parting hand, where the soul of man never dies. Dear sins, there'll be no sad farewells, no tears, no tear dim eyes. Where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. Ah, magandang gabi mga kapatid. At ating po mga kaibigan na kasama po natin sa ating uh, pag-aaral po sa gabi ito. Sa ating mga kaisonan, mayroong gabi sa inyong tanan, mga kaisonan, sa ating mga kakabsat, na ibang garbi, katakayo amin, kakabsat. At doon po sa ating mga kapatid sa Bicol, Diyos Marhay na Bangki sa, Indus, sa Indugabos. At doon po sa ating mga kapatiran sa Pangasinan, mga Santos sa Labi. At doon po sa ating mga kapatid sa Carabao Island, mayad ng gabi. At dito po sa amin, maya pag at panapong kikongan at karam pong kakalugura na makiramdam kay kikatamong uh, pamagara. Po, yun po sa amin sa wikang kapampangan. Ang ito, ito po ating pag-aaral po sa gabi ito ay kadugtong lamang nung kagabi ano po. Ah, uh, yung po ay nagsimula tayo sa ikalabing sa kabanata na aklat sa mga taga-Hebreyo. Ito po ay tinatawag na aklat ng uh, pananampalataya ano po, the book of faith or the chapter of faith kanya. Doon po sa unang talata ng kabanata ito Binanggit po sa atin ang kahulugan ng pananampalataya. Ito po. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po ay totoo lamang kung tayo sumasampalataya sa Diyos. Kapagkat Diyos po ay nagsasalita lang ng katotohanan at siya'y tapat. Kung siya'y nangako po sa atin, na mga bagay, kahit hindi pa ito nangyayari, meron tayong katiyakan. At mga bagay nating pinaniniwalaan, kahit hindi pa natin nakita, dahil ito'y sinabi ng Diyos. Ang mga bagay na tungkol sa pananampalataya, ito po ay nanggagaling lamang sa salita ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 10, dito po sa ikalabing pitong talata, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo o ng salita ng Diyos. Depende po sa uh, sali na po. Dito po sa English, sa New King James Version, uh, ang nakalagay po rito ay salita ni Kristo, the Word of Christ. Ito po ang ating matutuhin dito sa Romans chapter 10, dito po sa verse uh, 17, ano po. Ito po. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yan po sinasabing pinanggagalingan po ng ating uh, pananampalataya. Na, na, nakita po natin doon ang pananampalataya ni Abraham. Nakita po natin na iniwan niya ang lupain ng kanyang mga magulang at pumaroon sa lupain na wala siyang kalamala. At hindi po niya lang kung saan siya Uh, pupunta Binanggit po rito ang pananampalataya ni, ni Sarah Na bagamat lipas na po sa Kaugalian ng mga bahay Ay sila pong mag-asawa Ay nagkaroon ng lakas Upang sila magkaroon ng anak Binanggit din din po si Noah Dahil po sa siya Binigyan ng babala ng Diyos Sa mga bagay na hindi pa nakikita Siya ay gumawa ng tao Ito ay pinagkutos po ng Diyos Set, mag- makita na si Abel at saka po si Enoch Binanggit po sa 
unang bahagi po ng uh, kabanatang ito. Ngayon po, pagpapatuloy po natin, uh, dito po sisimula po tayo dito sa ikalabing pitong talata na kabanatang ito. Pasinin po natin dito ang nakalagay sa bawat pangusap by faith sa pangamagitan ng pananampalataya. Yun po makikita natin. So dito, malalaman natin kung ano ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Ito pa sa paniniwala lamang sa pag-iisip o may, may kaakibat na pagsunod. Dito po sa ikalabing pito, ito po isa napaka na ito po ay napakahalagang mga talata. Sa pamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac, siya na tumanggap ng mga pangako, hayanda magandog ng kanyang bugtong na anak. Na tungkol sa kanya sinabi kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay, ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa matalinhagang pananalita, siya ay muli niyang tinanggap. So ito ko ng tatlong talata na ating pag-aaralan. Ito pong binabanggit po sa tatlong talatang ito ay matatag matatagpong po natin sa Old Testament noon po sa uh, Genesis. Sinabi nito, nagsubukin ng Diyos si Abraham. Noon po sa New Old King James na nakalagay when, when God tempted Abraham. Yun po yung wrong. Noong panahon na yun ay sinalin, ang salimaaring ang ibig sabihin po ng tempt ay di lamang tuksoin kundi subukin. Pero later sa mga revision, nilalis na po yung tempt dahil may sinasabi rin po sa ibang bahagi ng Biblia na hindi nanunukso ang Diyos at hindi rin siya tin- natutukso kanya. Yun po sa Genesis 22 verse 1, Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya Abraham at sinabi niya, narito ako. Bagamat pinakita na ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos, nagsabi niya, iwanan mo ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupay na aking itutungo sa iyo. Siya pumunta ro, na hindi niya alam kung anong kanyang dadatnan na wala siyang kalam-alam doon sa kanyang pupuntahan. Wala pa naman pong mga aklat noon ng geografiya o geography. Wala pang internet, walang TV, walang radio. So wala talaga siyang idea kung ano ang daratan niya. Pero siya pumunta. At pinakikita niya na siya isang palataya at siya isang ulo. Pero gayon pa man, sinubukan pa rin ng Diyos si Abraham. So ito, ito po isang uh, pwedeng mayroon tayo makikita ng isang mahalagang aral dito, bagamat misan tayo nang susubukan sa ating pananampalataya, ay patuloy pa rin ang pagsubok sa ating pananampalataya upang tayo madatnan ng ating pananampalataya na lisay kanya. Ay misan tayo po ay dumadalas ng mga pag-uusig o kahirapan, hindi dahil tayo, dahil tayo po ay kinapopotan ng Diyos. Hindi, pa ito yung nasusubukan po kung ano ang angganan at anong klase ng ating pananampalataya. Yun po sa uh, unang, unang Pedro po, yun po. Sinasabi na yung mga sunulatan ni Pedro na sila darating sa mulit-muli mga pagsubok ngayon upang kailang pananampalataya ay masubukan. Ano po? Yung nga po dito sa unang Pedro, ano po? Unang, unang Pedro, yun po sa unang kapitulo, sa uh, unang kabanata sa talatang ikaanim hanggang sa ika, ikawalo in this you greatly rejoice though now for a little while if need be you have been grieved by various trials that the genuineness of your faith being much more precious than gold that, that perishes though it is tested by fire may be found to praise honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Whom having not seen, you love, though now you, you, you do not see him, yet believing you rejoice with joy, inexpressible and full of glory. So yun ay isang sinabi po sa atin, sinulat sa atin ni, ni Pedro, na yung mga tao sinulatan niya na sila'y 
pinalumpay na muli ng pagsubok. Dahil ba sila kinapopoto ng Diyos? Yung mga pagsubok po ay magdadalisay ng ating pananampalataya. So ito'y ginawa ng Diyos kay, kay Abraham sa isang matinding pagsubok. Ito ang sinabi natin matindi. Bakit? Ito po mababasa natin. Sa ikadalang po't dalawang kabanata ng aklat ng Genesis mula po sa una ang gay kawalong talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya Abraham at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa isang anak na isa. isa. Pero pang ibang, isa, ibang anak siya, si, si Abraham na nauna kay sa akin, ito po si Ishmael. Pero ito'y pinalaya siya ng Diyos. Na hindi maaari ng anak ng alipin ay eh, maging kasamang tagapagmana ng anak ng malaya na walang iba kundi si Sarah o si Sarai. So ito'y pinalaya siya sa pagkakataon na ito, si Isaac ay nag-iisang anak na lamang ni Abraham. Na yung minamahal, <coughs> kung titignan po yung pananita ng Panginoon, kaysa isang anak, at minamahal. Pero ito yung inuutos ng Diyos kay Abraham. At pumunta ka sa lupay ng Moraya, ihalay mo siya bilang handok na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Yung po mga salitang ginamit ng Diyos rito ay kabalintunaan. Kaya siya isang anak na minamahal, ihalay mo. Meron po tayong kasabihan na adding insult to the injury. Ibig sabihin, ito kahit siya isang anak na minamahal mo ay iaalay mo. Papatayin mo siya. Dahil hindi pwedeng iaalay kung di mo papatayin. Kaya nga po ito isang mabigat na uh, mabigat na utos ng Diyos. Maliman pa doon sa katotohanan na doon sa naunang kapitulo sa Genesis chapter 21 sinabi ng Diyos na sa pangamagitan ni Isaac tatawagin ng iyong bilhin. So, meron pa nga ako ang Diyos kay Isaac. So, ito, ito po isang mahirap na sitwasyon. Kung ating talagang titignan na mabuti, ano po? Bakit? Sapagkat may pa nga akong Diyos kay Abraham na sa pangamagitan ni Isaac ay tatawagin ang kanyang binhi. Pagkatapos ngayon ay inuutos ng Diyos na iahin niya si Isa. Hindi ba mahirap na mahirap na sitwasyon niyo? Nung ito yung sabihin ng Diyos kay Abraham, magamat siya may pananampalatay sa Diyos, hindi ibig sabihin na hindi siya nahirapan. Tandaan natin, hindi madaling gawin at still ay posibleng gawin na patayin mo ngayong anak. At ialay mo siya bilang isang ahay susunog. So, ibig sabihin, nagkaroon din po siguro marahan si Abraham ng pagdaramdam. At uh, naramdaman po niya hirap ng kanyang gagawin. Pero nanayig sa kanya ang kanyang pananampalata sa Diyos. Sinin po natin. Sa kasaysayan nito na ito, wala tayong nabasak si Abraham ay nagreklamo sa Diyos. Wala tayong mababasak siya sumagot sa Diyos. Bakit naman ang Diyos nito ang iyong inihingi? Iutos mo ng ibang mga bagay, maliban lang sa utos nito, wala tayong mag- mababasa ng gano'n. Wala rin tayong mababasa na si Abraham ay nag-atubiling sumunod sa Diyos. Kung di siya talagang sumunod sa Diyos, pansinin po natin. Sa ikatlong talata, si Abraham ay maagang bumangon. Hindi po ito tanda ng nag-atubiling. Ito'y tanda ng isang handang sumunod. Si Abraham ay maagang bumangon at tinihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaak na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy. Ito ay isang taong gustong sumunod. Inihanda niya mga bagay na kanyang gagamitin. Siya mismo, nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya naganda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanyang ng Diyos. Gusto mo niyang sumunod sa Diyos? Yes. Meron ba siya kanilangan? Wala tayong mababasa. So he was ready to obey God. 
siya handak sumunod sa Diyos. So, walang alin lang. Na ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanawang lugar na yon sa Malaya. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kay rito at tangasno at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami sumamba, babalikan namin kayo. So, silang dalawa lang na magama. Kinuha ni Abraham ang kahoy na dog na susunog at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Isi, mag-imagine tayo. Ano kayang dumadaloy sa kaisipan ni Abraham habang sila ipapunta sa lugar ni Yahin ang kanyang anak? Yun ba'y madaling gawin? Nahirap gawin nyo. Kahit na hindi pa isa lang, kahit, hindi, kahit na hindi pa isa lang, isa lang ang alak mo, kahit marami pa, mahirap pa rin gawin nyo. Hindi kayang, hindi mo makakayang gawin nyo sa iyong anak na sa iyong papatay. Pero dahil sa pagmamahal para ng palatayan ng Diyos kay Abraham, ito ay kanyang gagawin. Pwede po natin. At kinuha ni Abraham ang kahoy na doon susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya ang kanyang kamay, ng apoy at ang patalim at sila yung malis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy. Dulit na saan ang korderong antong na susunog. Hindi yun po isang, isang parang patalim na tungusok sa puso ni Abraham. Dahil sa alam ni Abraham kung ano ang iyahin niya, ang kanyang bugtong na anak. Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong antong na susunog. At sila yung malis na magkasama. Alam po yung sinabi ko ni Abraham, ay nangyari. Dahil wa akmang papatay na ng diabra ang kanyang anak. Papatay niya ang kanyang anak. Dahil ito yung utos ng Diyos. Pinagbawalan siya ng Diyos. Na huwag niya saktan ang kanyang anak. Kasi ay tuloy po natin. Ano po? At sila'y dumating sa ikasyam ng talata. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayon ko si Abraham ng isang dambana. Iniayos ang, ka- ang kahoy at tinalihan si isa na kanyang anak. At inalagay si babaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Meron ba kanil lang ang doon? Siya ay lug. Siya po ay talagang handang sumunod sa Diyos kahit napakabigat ng utos ng Diyos. Napatayin at iyaayin iyay ang kanyang anak. Sabi nito, Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanya sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong sakta ng bata o gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may tako sa Diyos at hindi mo'y pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa sa anak. Pasinin po natin ito ha. Sino ang silita? Anghel ng Panginoon. Yung anghel ng Panginoon ay hindi ang hin na, na ordinaryo. Siya ay Diyos. Dito natin makikita ang Diyos ay hindi siyang persona. Y- yung tinig na yung sinugo ng Diyos. At yung sinugo ng Diyos ay Diyos. Ang sabi siya yung nangangil ay sugo. Messenger. So ito yung sinugo ng Diyos. Na isang Diyos. <laughs> so paano yun kung naniniwala yung iba na isang persona lang ang Diyos? At sa kayo sinawag mong saktan ng bata at gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon inalaman ko na ikaw ay may tao sa Diyos. At hindi mo'y pinagkait sa akin ang iyong anak. Ang iyong kaya siya isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na mga sungay siya sumapit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at tinuang tupa at siya niniyari ng dog na susunugin kapalit ng kanyang anak. So, sinabi ni Abraham, ang Diyos ay magbibig kakaloob ng ay susunugin. Ay totoo. Pwede makikita natin ito ang pananampalatay ni Abraham. Meron siyang may pag-asang ibinigay sa kanyang Diyos. Na sa pamagitan niya, sa katawagan niya, naliniwala siya doon na gagawin ng Diyos yun. Dahil sa pananampalatay ni Abraham, ano nasa kanyang kaisipan? Samantala sinabi ng Diyos, 
Si Kaisak tatawagin niya ang bini, ang bini na ng ating Panginoon, ng Galatia 3 verse 16. Sa kamilang banda, pakpatay niya ang kanyang anak. Ano na sa kanyang kaisipa? Ito'y kaisipan lang ni Abraham. Sa kaisipan ni Abraham, ano? Na kahit mula sa mga batay, ay may kapangarin ng Diyos na buhay niya magaling kanyang anak. Upang ito pa rin ang kanyang pangako. Yun ang parang palatay ni Abraham. Walang anumang pag-aanin lang sa Diyos. Lubos ang pananampalataya sa Diyos. Ang binabasa po natin nito na po, at tayo dumadalas ng pag-uusig at kapigatihan, ito po'y magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Na kung tayo may pananampalataya sa Diyos, ay dadaigin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Gano'n makasakit? Sapagkat, Yan ang kapangarihan ng ating pananampalataya. Ang takot ay nawawala. Sabi nga po ni Ujan, ang takot ay pinasasakdal ng pag-ibig. Sapagkat kanyang umiibig ay walang takot. May pagmamahal tayo sa Diyos. Nadadaig ng ating pagmamahal at pananampalataya ang takot. Tignan niyo ang pananampalataya ni Abraham. Kaya tinawag siyang ama ng lahat ng sumasampalataya. Dahil pambihirang pananampalataya yung pinakita ni Abraham. Pero pasinin niyo, si Abraham ay hindi perfectong tao. Hindi siya naging matwid sa kanyang sariling paraa. Sapagkat si Abraham ay nagkaasala rin katulad natin. Dalawang beses siyang nagkaas, nagsinungaling. Na sinabi niya na si Sarah o si Sarai ay kanyang kapatid. Oo, oh, siya kalahating kapatid ni Abraham, pero ang katotohanan, hindi, hindi, hindi lang yun ang totoo. Sapagkat si Sarah ay asawa rin ni Abraham. Pero siya naging matwid sa harapan ng Diyos sa pangamagitan ng pananampalataya. Kung anong sinabi ng Diyos, siya'y sumunod sa Diyos. Katulad ng ating pananampalataya. Ito'y taliwas sa kaparaanan ng kautosan ni Moises na ikaw magiging matwid lamang sa Diyos kung hindi ka nagkasala kahit kaila at ikaw sumunod ng perfectong sunod sa lahat ng mga kautusa. So, hindi ka ginawang banal ng Diyos. Ginawa mong banal ang sarili mo. Ikaw ay naging matwid sa iyo sariling para. Si Abraham ay naging matwid sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya siya yama ng lahat ng sumasampalataya. So, tignan po ninyo, yun po isang napakagandang Kaya limbawa, uliran ng isang taong may tunay na pananampalatay. Nakikita mo sa kanyang kaisipa. Walang alinlangan. Kahit patayin ko po ang aking anak, alam ko ang Diyos kaya niyang buhay ng aking anak. At tutuparin niya ang ut- pangako niya sa akin at sa aking anak. Gano'ng ka- 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 kalalim at katatang at uliran ang pananampalataya. mayroon si Abraham. Lumundag po tayo sa ikadalang pong talata. Sa pananampalatay, binasbasa ni Isaac, si Nakob at Izao tungkol sa mga bagay na mangyayari. Nung ako po yung nagsisimulang pag-aralan ko po ang Henesis, nagtataka ko sa galing ni Jacob o ni Isaac o at ni Jacob later on ang kanyang basbas. Ito pa'y galing lang sa kanyang sariling kaisipan. Hindi. Ito'y galing sa Diyos. Ang mga basbas. Ang, ang makita natin, si Isao at saka si Jacob ay magkapatid. Matanda si Isao. So, si panganay. At merong special na basbas sa isang panganay. Unang-una, siya ay dalawang beses ang kanyang mamanahin at siya magiging tagapagmana ng isang bahayan ng kanyang ama. Pero... Yung si Rebecca na inan nila dalawa, alam ni Rebecca ang sinabi ng Diyos sa kanya na ang bata, ang matanda ay maglilingkod sa bata. At ang bata rito si Jacob at matanda si Isao. So yung basbas na binigay ni Jacob o ni Isaac sa kanyang dalawang anak, ito siya pa magkita ng pananampalataya. Ito mga bagay na ipinahayag ng Diyos na ibabasbas niya sa kanyang dalawang anak. Dito po sa Enesis, ikadalang po pitong talata. Sa mga talatang ikadalang po pito hanggang sa ikadalang po siya, ito ang basbas na ibinigay ni 
isa kay Jacob, dapat sana ay kay Isaac. Sinabi, sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, Anak ko, lumapit ka ngayon at tumalik sa akin. At siya'y lumapit at tumalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. Siya'y binasbasan at sinabi, Ang amoy na aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na ipinagpala ng Panginoon. Naoy bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at ala. At ang mga bayan naway maglingkod sa iyo at ang mga bansa ay magsisiyukod sa iyo. Maging Panginoong kanawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpahin naman ang mga susumpa sa iyo at maging mapalad ang mga magpapala sa iyo. Yan ang ibinigay ng paspas ni Isaac kay Jacob. Masinin po ninyo, sabi nito, ang mga bayan na ay maglingkod sa iyo. Sabi nito, at ang mga bansa ay magsisiyukod sa iyo. Ito ay nangyari sa bansa ng Israel. No po? Nung sa panahon po ni Haring David at ni Haring Solomon, nagdagsiyukod ang mga bansa sa bansa ng Israel. Pero meron ding basbas nung dumating ang talagang isingisaw. Doon nalaman ni, ni Isaac sinak- na isaan ng magina. ina At siyempre itong si Isaac, umingi po siya ng basbas. Na hindi na may bibigay, binigay niya kay Jacob. So dito po sa 39, sa talatang ikatalang, ikatatlong po siya, apat na po. Sa so, bukod si Isaac sa, sa, na ama, na kanyang ama, tingnan mo, papalayo sa taba, papalayo sa taba ng lupa ang iyong tahana. At papalayo sa hamog ng langit sa itaas. So ito'y kabaligtaran ng basbas ni, ni Jacob. Mabubuhay ka sa mga pamamagitan ng iyong tabak at maglilingkod ka sa iyong kapatid. At kapag kayo kayo lumaban, babaliin mo kanyang pamatok na nasa iyong leeg. Alam po niyo, ang ang nagbasa na galing kay Isa, waya ang basang uh, Edom na naging kalaban ng basang Isa. Naging kaaway. na basang Israel. Tulad na sinabi at minasbas ng kanilang amang si Isa. Paano nalaman ni Isa ang mangyayari sa panginahara? Hindi naman. Sapagkat ang nagsabi sa kanya ay ang Diyos na sila lamang pwedeng tumingin sa mangyayari sa panginahara. At ito'y binigay kay, kay Isa. At siya kay si Isa ay naniniwala at ginawa niya. At binasbasan niya ang kanyang dalawa ng ayon sa kaloban ng Diyos. Sa ikadalampot isa, ito naman si Jacob. Sa pananampalatay si Jacob nang mamamatay na, ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sa mamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Hindi si Jose ang panganay ni, ni Jacob. Si Ruben, hindi ko nagkakamali. Pero bakit dapat sa si Ruben ang may dalawang bahagi ng kanyang mamanahin? Pero ito si Jose. Sapagkat si Jose, paborito ni ako, walang po. At ito may, may maaaring yun ang dahilan. Ito din po yung mayroong significance sa bansang Israel. Sapagkat si Jose ay nawala ang pangalan niya. Sapagkat ang dapat kay Jose na naibigay ay nailagay sa kanyang dalawang anak na si Ephraim at Manasseh. Wala-wala tayong mababas ng tribong Jose. sa labing dal, ta, lab, naging sila labing tatlo. Sa so, kaya pang labing tatlo at walang mana na lupain ay ang lahi ni Levi. Kaya eh, makikita niyo sa mapa ng Israel, labing dalawa lang yung tribo ron. Pero actually, labing tatlo yon Bakit naging dalawang tribo? Si Jose, naging Ephraim at Manase. Ito ang makikita natin uh, kasaysayan nito. No po? Saan pala ng palatay si Jacob nang mamamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sa mga sa ibabaw ng kanyang trungkod. Ito po yung ating mababasa sa Enesis sa Kabanatang 48 sa mga talatang ikauna, ikalima, ikadalim, ikadalampu, ikalabing-anim at ikadalampu. Yan po ang mga talatang binabanggit po itong sinasabi dito sa ikadalamput isang talata ng Kabanatang ikalabing isa ng aklat sa mga Hebreya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabi kay Jose, 
ay yung ama ay may sakit. Kaya't isinaman niya ang kanyang dalawang anak sa panahon na yon dalawang pa lang anak ni Jose. Si Manasses at Ephraim. Sa ikalimang talata. Kaya't akin na ngayon ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupay ng Egypto bago ka pumunito sa iyo. Si Ephraim at Manasse gaya ni Ruben at Simeo. Si Ruben at Simeo ay talagang anak ni Jacob. Si Ephraim at Manasse na talagang anak ni Jose ay naging anak ni Jacob. Kasi sila laging tribo, dalawang tribo, sa angka ng Israel. Sila anak ni Jose, totoo yun, pero sabi niya, si Ephraim at Manasses, gaya ni Ruben at Simeon, ay maging akin ganya. Ang anghel na tumubo sa akin sa bawat kasamaan, na ay pagpalain niya ang mga batang ito. At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng mga magulang na si Abraham at Isaac. At naway dumami sila sa ibaba ng lupa, sa ikadalampu. Kaya't kanyang binaspasan sila ng araw na yon na sinasabi sa pamagitan mong Israel ay magpapala na magsasabi, gawin kanawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gawa gaya ni Malaches. Ang pulop, ang sas sa pinakamalamak ng lupain na minana ay ang lupain ni Malaches. Tignan po, check po niyo. Isa sila sa pinakamarami sa alay ni ni, Abra, ni Jacob o Israel. Sa ikadalapot dalawa. Sa, sa pananampalatay ng malapit ang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang tungkol sa paglikas ng mga Israelita at nagbilang tungkol sa kanyang mga buto. So paano nalaman ni, ni Jose ang paglikas ng mga itang Israel? Nung lumikas ang Israel, patay na si Jose. Patay na yung dalawang anak ni Jacob. Patay na rin si Jacob. So ito'y matagal ng panahon bago, bago pa mangyayari. Kaya alam ni Jose, ang tungkol sa paglikas ng mga Israelita. Paano nyo nalaman nyo? Ito'y sinabi sa kanya ng Diyos sa pananampalataya. At sinabi niya sa kanya mga kapatid. Dali niya ang kanya mga butukan niya. Dito po sa Enesis, ikal, ikal, sa uh, kabanatang eh, ikalimang, ikalimang po at sa mga talatang ikadalapot apat at ikadalapot lima. Genesis chapter 50, verse 24 to verse 25. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y malapit ang mamatay. Ngunit kay tiyak na dadalawin ng Diyos. In other words, ala ala alalahanin ng Diyos at gagawin ng Diyos yung pangako ng, ng Diyos sa basang Israel at yung pangako ng Diyos kay Abraham. At dadaling kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupaing na kanyang ipinangako kini Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos ay pinanumpan ni Jose ang mga anak ni Israel sinasabi, kapag dinalam kayo ng Diyos, dadalhin niyo aking mga buto. Mula rito. Bakit ganon? Sapagkat hindi siya Egypto. Siya isang Israelita. At gusto niya na siya makarating sa lupang ipinangako kahit man lamang sa pamangitan ng kanyang mga buto. Paano nalaman, ni, paano nalaman yun ni, ako, ni Jose? Sa pananampalataya. Iyon na ito po yung katiyakan ng mga bagay na hindi na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi pa nakikita. Magamad di pa nakikita ni Jose yun. Siya itiyak. Tototoo yun, dahil ito'y sinabi ng Diyos. At dahil ito'y pinangako rin ng Diyos, tiyak niya na ito'y mangyayari. Faith. Ito po sa susunod na talata. Ito lang po ay sa kay Moises. Ito rin po ay very interesting. Ano po? Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises, ay tinago siya ng tatlong buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kailang nakita magandang bata at hindi siya natakot sa utos ng hari. Alam po niyo ang bansang Israel, sila po ay dayo lamang sa lupay ng Egypto, galing po sila sa lupay ng Kala. Pero ang lumaon, mas marami pa sila sa mga tagang Egypto at natakot ang Pharaoh. Ang sabi ng, ng, ng Pharaoh, baka pagka nagkaroon tayo ng kaaway at sila ay kumampi sa ating mga kaaway, tayo madadaig. So, anong ginawa ng Pharaoh? Ipinapapatay niya, pinalululod niya yung mga, yung mga 
batang Ibreyo na ipinapanganak. Yung mga batang Ibreyo na laki. Paano magtanong ko? Paano yung babae? Ang babae, sa Biblia, hindi siya, wala siya sariling lahi. Siya sumusunod sa lahi ng kanyang magiging asawa. Ang mga, ang mga lalaki po, ang lahi, ang sinusunod ng lahi ng mga lalaki. Kaya merong isang anak si Jacob, ng pangalan si Dina, hindi na natin alam kung ano ang nangyari kay Dina sapagkat siya sumunod sa lahi ng kanya na pangasama. Hindi siya nasama sa labing dalawang kan ni Israel, kundi nasama sa sangkan ng kanyang asawa. O sino man niyo, wala tayong idea kung sino. So, rito po. Sa pananampalatay ng ipanganak si Moises, ay tinago siya ng tatlong buwan ng kanyang mga magulang. Sapagat kailang nakitang magandang bata at hindi siya natakot sa utos ng hari. So, may utos ang hari. Doon po, section doon, sa ikalawang uh, kabanata, dito natin umari sa unang kabanata, dito natin makikita yung utos ng hari hinggil sa mga lahi na mga Hebreo. Alam po, siya nang galing sa ating Hebreo, Hebron. At siya na nag naging pangalan ng kanyang lahi at ang kanyang uh, panganay o luika. Dito po, section is chapter 1, verse 22. So Pharaoh commanded all his people, saying, Every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall have shall, shall save alive. So yung mga Hebrew, ano po, sa verse 19 po kasi, sinasabi, napakadaling mga anak ng mga babaeng Hebreo, kaya madali, dumadami sila. Sinasabi po rito ano po, ng mga midwives sa Egypt. And what the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women. For they are lively and give birth before the midwives come to them. Ano, madali sila mga anak. Kahit bago pa dumating yung kumadro ng kanya, nagkakanak na sila. So, ganun ang dahilan ko bakit dumata, dumami sila na mabuti. Kaya, we pinanulunod ng paraon ang lahat ng mga anak na lalaki ng mga Hebreo. Pero hindi ginawa ng mga magulang ni Moises. Pero sabi rin sa pananampalataya. Itinago nila ang si Moises na hindi dahil sa kanyang sariling kay Shupan. Ito'y sinabi sa kanyang ng Diyos. Kaya ito'y ginawa nila. Tinago nila ang bata. Kung titignan natin si Exodo, sa ikalawang kapitulo, unang gay katlo. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae naglihi at ang anak ng isang lalaki. Nang kanya makita na ito'y maganda, kanyang itinago ito ng tatlong buwan. Na hindi niya, na, na niya ito maitago pa, kinuha siya ng isang basket na yari sa papero at pinahiran niya ng beto ng Alcatra para maging waterproof. Kanyang sinilid ng bata roon, at nilagay sa talahiban sa tabi ng ilog pero kanyang ating si Miriam ay sumunod sa kanya so nalaman ni Miriam na ito'y napulot ng anak na babae ng paraon kaya sinadjust niya ng kanyang ina ang mag kay Moises so yun po ang sinasabi yun ay pananampanata hindi sila natakot sa mutos ng hari bakit? sapagkat ito'y sinabi ng Diyos so hindi sila natakot Alam nila, nasa kanilang panig ang Diyos. Kaya si, si Moises ay nag-survive at ito po ay kinupkop ng anak ng dalaga ng Pharaoh at naging isang prinsipyo sa Egypto. Actually, siya isang Hebreo. Hindi, hindi nga po natin lang bakit hindi nila kung anong depression na mukha ng mga Hebreo at ang itsura ng mga Egypto. Dahil kung talagang Totoo siya, malalaman nila na ito siyang Hebreo. Ano po? So, dahil magsiyempre, iba ang kanyang uh, pagbumukha kaysa sa mga tag-Hipto. Pero nag-survive siya Moises by Providence. Sa so, 24, sa pananampalatay ng nasos itong gulang na si Moises, ay ito magiging siya itabaging anak na ang anak na babae ni Pharaoh na pinili pa mapasama sa pagkaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pasamantalang kasiyahan ng kasalanan. Tignan po nyo, ang bansang Israel, sila po'y naapi sa lupay ng Egypto. Si Moises, bagamat siya'y lumaki, 
bilang isang prinsipe sa Egypto, nalaman niya na si isang Hebreo. Paano niya nalaman niya? Sa pananampalataya. Ito yung sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya napagalaman niya, at maliban pa roon, isa pang pinanggalingan ng informasyon ay kanyang ina, sapagkat ang kanyang ina ang nagalaga sa kanya. Pero sabi po ng talata, sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagagalit sa pahikinig at pahikinig sa salta ng Diyos. So ito yung pinahayag sa kanya ng Diyos. At yun ang tumanggi sa tawaging anak na babae ni Pharaoh. At itunurin niya kanyang sarili na isang Ebreo. Kung tutuusin, kung mananatili siya bilang prinsipe sa Egypto, magandang buhay niya. Wala siyang problema doon. Pero ito'y kasalanan. At sinasabi nito ang isang uh, karakter ng kasalanan o characteristic ng kasalanan. Ang kasalanan po ay may pasamantalang kasiyahan lang. In other words, pasamantala sapagkat mamamatay ka rin. Kung, kung siya naging prinsipe ng Egypto, Pero kapahamakan ang dadatan niya. Pipinili niya ang mapasama-pasama sa kahapian ng bayan ng Diyos. At iniwan niyang karangyaan sa palasyo bilang sang prinsipe ng mga hipto. Dito po, section 2, chapter 2, 11-15. Nang mga araw na yon, na malaki na si Moises, nagtungo sa sa kanyang mga kapatid at nakita ang kailang sapilitang paggawa. Kaya nakita ang isang Egyptyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Kapatid dito kalahay. Ano po. So ito mangin sa magkakabilang dako at nang siya walang makitang tao, kanyang pinatay ang Egyptyo at kanyang itinago sa buhangina. Nang siya lamabas na sa mundo na araw, may dalawang lalaking Hebreo naglalaban. At kanyang sinabi sa gawa ng masama, bakit mo sinaktan ang kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo? Natakot si Moises at kanyang inisip tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalita ng paro ng bagay na ito, inais niyang patayin si Moises. Paano nalaman ni Moises yo? Sa paraan ng palataya. Ipinahayag sa kanya kung ano siya, sino-sino siya. At ito'y tinanggap ni Moises na siya'y isang Hebreo at hindi isang Egyptyo na katulad ng kanyang pinaniniwalaan sapagkat siya'y kinugkop ng anak na dalaga ni Pharaoh. Tingnan po niya rito, ano po? Ito po'y nagpapakilala ng pananampalatay ni Moses sa Diyos. Hindi niya pinili yung pasamantalang kasiyahan ng kasalanan. Normal people will choose the fleeting pleasures of sin. Ayaw nila magbata, ayaw nila magtiis. Pero si Moses, pinili niyang kapikahapihan ng bayan ng Diyos. At hindi man niya yung karangyaan ng pagiging anak ng Pharaoh o ng dalaga, anak na dalaga ng Pharaoh. Tinanggap niyang kapihan. Si Tupo sa 26, kanyang itinurong na malaking kayam, kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo gaya sa mga kayamanan ng Egypto sapagkat kanyang pinagtutuon ng pansin ang gantimpala. Ito po isang mahinap na talata na po. Anong ibig sabihin ng um, itunuring niyang malaking kayamanan magdusa alang-alang kay Kristo? Tandaan po natin, si Kristo ay itinagod ng Kristo sa Old Testament. Si Kristo naging Kristo lamang nung siya naging tao. Pero nung siya tap, siya po hindi pa nagkatawang tao, hindi siya tinatawag kailanman na Kristo. Pero ba kayo nabasa? So paano niya nalaman na ating Panginoon ay magkakatawang tao at pagdunusa. Ang sabi niya, ito yung napakahirap na talata. Hindi. Sinabi niya na talata yung kasagutan. Sa parang palataya. Sinabi ng Diyos kay Moises. Ang pagdating ng ating Panginoon at kanyang pagdunusa na ito magbibigay ng kaligtasan. Sa hindi siya na po. Steaming the reproach, the reproach of Christ, greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Katulad lang ito ni Abraham na sabihin sa mga udyo, nakita kong kaarawan. Nakitin ni Abraham ang kaarawan at sinagalak. 
Nalaman ba ni Abraham ang buong katotohanan tungkol sa ating Panginoon? Hindi. Katulad lang natin na alam natin na may langit. Alam ba natin ang lahat ng mga bagay ngayon sa langit? Hindi. Pero alam natin may langit tayong pupuntahan. Gayun sa mga tao sa Old Testament. Alam ba nila, alam ba ni Abraham ang detalye, ang buong detalye sa ating Panginoon? Hindi. Pero alam niya, mayroon tagapaglita si Abraham. Si David din, ganun. Nalalaman ba yung lahat ng detalye tungkol sa ating Panginoon? Hindi. Pero alam niya, may manggagaling sa kanyang katawan, naupo sa kanyang trono. Alam ba yung detalye? Hindi. Ganyan din si Jesus Moises. Alam niya na may Kristo magbabata. At magliligtas sa kanya. Alam ba niya detalye? Hindi. Pero sila ay naniniwala na yun ay totoo. Katulad natin, alam ba natin detalye sa langit? Hindi. Alam ba natin detalye kung magiging ano tayo pag, pag tayo nakating sa langit? Hindi rin. Pero tayo naniniwala na sinasabi ng Diyos. The same. Kung ano wala akong nakikita ang mahirap na intindi sa talata nito, ipinakita sa kanya ng Diyos, ang pagdating ng ating Panginoon at ang kanyang paghihirap na daranasin at yun ang pinili ni Moises. Sapagkat kung siya'y babalik sa kanyang lahi, ang lahi ito ang paggagalingan ng ating Panginoon at tumitingin siya ngayon sa gantimpala to the reward. Kahit po yung mga tao sa Old Testament na naging tapat sa Diyos, meron silang gantimpala. Sa pagkasiling niligtas na ng ating Panginoon pagkamatay nila sa sa krus. Tinitignan niya, ganti pala. Hindi niya tinitignan yung kahirapan na dadanasin at tumakas siya eh. At sa loob ng apat at pung taong, siya tumira sa lupay ng Midian at nakita si Jethro na isang pari ng Diyos. May tanong po rito si Brother John Bautista na po na abang nag, misa nag-uusap po kami. Meron, ang tanong niya, meron bang sasakdote bago sa pagkasasadote ni Aaron. Meron. Ang alam, dalawang alam natin. Si Jethro at saka si uh, Melchizedek. Pero kung titignan natin, nung magkaanak po si Abraham kay Ketura, di ba nagkaroon siya ng anak kay Ketura? Nung namatay po si Sarah, Abraham again took a wife and her name was Ketura. And she bore him Zimran Joshan, Medan, Midian, Ishbak, and Suwa. So marahal niyo na ilahi ni Midian na anak ni Abraham. Kung siya anak ni Abraham, alam nila ang tungkol sa Diyos. So siguro ang, ang makita natin kasagutan doon, si Jethro ay isang pari ng Diyos. Dahil alam nila yung pagsamba na nanggaling kay Abraham, ito yung tinuro niya sa kanyang mga anak. Ano natin nalaman niyo? Yan ang sinabi ng Diyos. Sa Genesis chapter 17, ano po? Eh, meron tayong mababasa rito. Uh, na sinasabi na ituturuin, ituturuin ni, ni Abraham sa kanya mga anak, kanya, ang katotohanan ng Diyos. So, dahil, yan, 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 yan ang malaking uh, pananampalatay ng Diyos. Paniniwala kay Diyos, kay Abraham, dahil talagang ganon, Si Abraham, makikita natin, tuturuan niyang kanyang mga anak niya tungkol sa katotohanan ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos si Abraham. So kung makikita natin, maaaring yun ang kaya si Jethro ay taga Midian, so siya isang Midianite, siya ilahi ni Abraham. So yun po sa 26-27, sa pananampalatay, niyawan niya ang Hipto, at hindi natakot sa putang hari sapagkat siya yung matyagan ng patuloy na tulad siya nakakita sa kanya na hindi nakikita. I mean, bakit ito sa binasyonan siya natakot? Ang takot siya doon, mabubuking ang kuha niya. Sino ako? Yun lang yung natatakot. Pero hindi siya takot sa hari. Dahil dito makikita natin, hindi siya natakot sa hari. Sapagkat siya yung matyagan ng patuloy na tulad siya nakakita sa kanya na hindi nakikita. Dito po sa New King James, by faith, He forsook, forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Dito po, tiyak tayo, hindi siya takot sa, sa hari. 
natakot lang siya madidiskubre kung sino siya. Pero hindi siya natatakot sa harem. Sayin natin. Section 2, chapter 10, verses 28 to verse 29. Sinabi ng Pharaoh sa kanya, umalis ka sa harap ko. Tiyakin mong huwag kang mak- huwag nang mak- makitang muli ang aking muka sapagkat sa araw na yung makita, aking mamamatay ka. Sinabi ni Moses, gaya ng sinabi mo, hindi ko nang muling makikita ang iyong muka. Yeah. Hindi siya tapo. Si Moses. At sa loob po ng apatapong taon. So siya apatapong taong gulang dito. At tapos pumunta siya sa lupay na may dyan, noong apatapong taon, siya ito miradong, at siya'y namatay nung siya'y 120 years. So, apat na po taon din siya, di ba? Natay ikot-ikot sa ila. Nagkataon ba yun? I don't know. I do not know the answer. Di ko alam sa ko. Hindi mo hindi tayo pwede mag-invento sa mga bagay na hindi tiyak na sinasabi sa atin ng Diyos. So, hindi siya natakot, sabi niya. Hindi siya natakot. Sa kanyang kaisipan na hindi yung paraon. Ang nasa kaisipan na yung Diyos na hindi nakikita. Sabihin, mas gusto ko niyang sumunod sa Diyos kaysa kay Paraon. Hindi siya takot kay Paraon. Dito po sinabi, He endured for He endured the seeing Him was invisible. Ang Diyos ay hindi mo makikita sa iyong physical na mata na hindi ka mamamatay. Dito po sa Exodus chapter 10, uh, dito po sa Exodus chapter 33, verses 18 to verse 23, sinabi ni Moses, Inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalulatihan. At kaya sinabi, aking pararahanin ng lahat kong kabutihan sa rapan mo. At aking ipapahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa rapan mo. YHWH. Ako'y magkakalob ng biyay sa kaninamang aking ibig pagkalooban. At ako'y magpapakita ng habag sa kaninamang aking kahabaga. Sabi nito ng Diyos kay Abraham. Ngunit kaya sinabi, Hindi mo maaaring, o si Moises, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ko maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Kung sa ating physical na paraan, sa ating physical na mata, hindi natin pwede makita ang Diyos ang kanyang mukha, mamamatay tayo. Ganong sa kapangyarihan. Pag tinignan mo siya, hindi mo mamatay. So wala sino mga tao pwede makita sa Diyos. Pasdan mo ang may isang dako sa tabi kong at ikay tatay sa ibabaw ng bato. At samantalang aking, ang aking kalalatin ay dumaraan, aking inalagay ka sa isang bitak na bato. At tatakpang kita na aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Pagkatapos aking aalisin na aking kamay at yung makikita aking likod, gunit ang aking muka ay hindi makikita. So ang Diyos ay hindi makikita. Ikay mamamatay. So, ang kanyang kaisipan ay wala doon sa takot kay Parao, actually. Ang kanyang kaisipan ay sa Diyos. Yaong hindi nakikita kanya. Doon siya nakipagtsaga. At siya ang kanyang sinunod. Ang Diyos na hindi nakikita kanya. Dito po sa huling talata na ating pag-aaralan, sa pananampalatay tinatag niyang Paskua at ang pag-uwisik ng dugo upang wag silang galawin ng mamamuksa na mga panganay. Alam po yung salita Paskua. Sa salita Grego, ito ay Pasca. Meaning Passover. Hindi nila masali ng diretsyo sa Tagalog. Kaya ginawa nila tinransliterate. Nilipat nilang pas, fa, Pasca sa Tagalog. Kaya ito naging Paskua. Pero ang ibig sabihin to ay Passover. Nilam, nilampasan. Dapat sana. Sa pana, kaya lang, anong, sa, anong gagawin mo? Hindi. Para na sa pananampalatay, tinatag niya ang paglalampas. Kanya. Kaya parang hindi nila masalil na mabuti. Kaya minabuti nilang ilipat na lang ang titik ng salitang wikang Grego sa Tagalog. Kaya naging Paskwa. Ganyan sa salitang Grego na Pasca. Meaning Passover. At ang pag-uwisik ng dugo upang huwag silang kalawin ng mamamuksa ng mga panganay. Ito po ang pinakasampung salot na binigyan ng Diyos sa lupay ng Egypto. Mamamatay lahat ng panganay. Sa Egypto. Ang mga sa Israel na sa Egypto. So binigbigay ang Diyos ng utos sa kailan na pahiran nila ng 
dugo ang amba ng kailang mapintuan para ito ay maging tanda na sila'y lalampasan ng hangyan ng kamataya. Ganyan na ang kailang ginawa. At si Moises, ginawa rin niya yun. Na magkagay pinatag ni Moises ang lahat ng matatanda sa isil at sinabi sa kanila, kayo lumabas at kumuha ng mga kordero ay sa inyo inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Pasko, the Passover lamb. Yan ang kailang papatayin at kanilang iaahim. At yung dugo ay kanilang uh, ipupintura doon sa kanilang mga amba at pintuan. O pakalampasan sila ng anghel ng kamatay. So ito'y lahat ay pananampalataya. Ipinayag ng Diyos sa mga taong ito. At hindi lamang siya naniniwala, sila rin po'y sumunod. Ito pong ikalabing isang kapitulo ng Hebrew na ito ay isang mabuting talata na itapat sa mga Baptist, mga Calvinist, na pilit nilang itinuturo ang kaligtasan ng isa pa magigitan ng pananampalataya lamang. Then dito, ang mababasa natin sa lahat ay pananampalataya. Pero ito hindi lang paniniwala sa kaysi pa. Ito rin po ay hindi lamang naniniwala, hindi lamang nagtitiwala at meron din paksunod. Yun ang pananampalataya. We are, for by grace, you are saved through faith. Pistis. What kind of faith? Obedient faith. Ay pagpapatuloy po natin kasi mahaba itong kapitulo ng ito eh. Ito ang sinasabing kapitulo ng pero magandang pa lang po yung mga susunod na mga uh, sinasabi siya ng palataya. Una-una yung abasang Israel pagkat yung susunod doon uh, pagkatapos yung si Rahab yung pong Jericho yung bumagsak. Uh, meron din at meron po din po tayo makikita rito na mga patay na nabuhin na maguli so hindi, hindi, hindi ang Panginoon ang unang nabuhin mula sa mga patay meron ang unang sa kanya pero siya lamang nabuhin mula sa mga patay na hindi na namatay ito mga bilangkit dito eventually siya rin po namatay wala, wala akong nakikita ng comments tanong Ito po ang awit na ito ay patungkol po sa kagandahan ng langit. There's a wonderful place we call home Tis a city of glory divine It is built in the garden of rest And that beautiful home shall be mine Oh that wonderful Eden so blessed Where Jesus the Master has gone To prepare us this glorious home There He bids us a welcome to come Oh wonderful city of God, city of God Just across oh, in that beautiful climb Where the angels sweet echo of song In musical cadence His chime Oh wonderful city of God By faith in the distance I see There's a mansion preacher over there There's a place in that city for me Oh how sweet it will be there to dwell With the Savior and Father of all In a palace of diamond and gold Where no evil to us can befall There no sorrow that home shall invade And our loved ones no more there shall die One celestial unbroken sweet day While eternity's ages roll by Oh wonderful city of God, city of God Just a cross in that beautiful climb Where the angels sweet echoes of song In musical cadences chime Oh wonderful city of God By faith in the distance I see There's a mansion preacher over there Yes, a place in that city for me When the jewels of Jesus are brought There to shine in that land of sweet song 
What a beautiful, beautiful thought That I shall be there in that throng Sweetest peace to my soul it will be To behold such a glorious sight Where the sun and the moon neither shine But the glory of God is the light Oh, wonderful city of God just across oh, in that beautiful climb, beautiful climb Where the angels sweet echoes in circle of song In musical cadences chime Oh, wonderful city of God By faith in the distance I see There's a mansion preacher over there There's a place in that city for seeking for me Maganda po talaga ang langit. Ito pa po isa. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow is on us. When we all, when we all get to heaven, what a day! What a rejoicing, day! What rejoicing that will be! When we all, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. And shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toll of life repay. When we all, when we all get to heaven, what a day! What a rejoicing day! What rejoicing that will be! When we all, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. And shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all, when we all get to heaven, what a day, what a day, what a day that will be. When we all, when we all see Jesus, we'll sing and shout the and shout the victory. Malaking gagala kang po sa langit. At tayo po'y sisigaw ng sigaw ng tagumpay pag tayo po'y nagsama-sama sa langit. Ano po. Sabi nga, tayo po sa, sa panahon na ito, ang mga tapat na kristyano po'y naihiwalay ng kamataya. Meron po tayo mga kapatid na tapat na namatay na sila'y nasa lugar tinatawag ng paraiso. Sila naghihintay sa atin. Hinihintay kung kailan tayo makakasama nila doon sa lugar na yun. Hindi na nila tayo makakasama sa lupa dahil nandun na sila sa paraiso. Katulad na sinabi ni David doon namatay ang kailang pangalan ng Barsiba na sabi niya, hindi na siya makakapunta sa akin. Pero ako'y pupunta sa kanya. In other words, sinanticipate ni David yung araw ng kanyang pagpanaw na siya pupunta kung saan napunta ang kanyang pangalan na anak kay Barsiba. Oh. Ganun, din po, ganun din po tayo ang ating mga tapat na kapatid na mauna na sa atin sa kamatayan, sila'y naghihintay sa atin. At alam po ba ninyo na pagka may pumanaw sa ating tapat na kristyano at pupunta sila sa paraiso, alam niyo yung gagawin nila. Katulad lang yan ang abroad na dumating at umuwi. Kahit kasay kasiyahan na nararandaman nila. Hindi kalungkutan. At sila po ito'y balitaan ng mga kasalukuyang nangyari. Sa lupa, tatanungin nila, kumusta na ang mga kapatid? Kumusta na ang kongregasyon? Kumusta na ang gawain? Yun ang tatanungin nila. 
Kumusta na yung mga kapatid? Kumusta na yung asawa kung meron siya kiniwan doon sa, sa lupa? Kumusta na aking mga anak? Tayo rin, naasam natin yun na makasama sila. Pag nawala na po lahat naman ito, pag dating ng Panginoon, kung wala rin balaki na yun, there'll be a grand reunion sa langit. Magkakasama ang lahat ng mga tapat na kapat, kapatid, kristyano, sa buong panahon, kasama natin ang mga naging tapat sa lumang tipa. Yun ang langit. Uh, Doon ang perfectong lugar na doon wala ng kasalanan at kasamaan kundi katwiran ang umiiral doon. Di ba? Yun ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya po yung kayong malaman na yung pong pag, dalawang pagkakataon, tatlong pagkakataon ngayon sa alas magkakadagit ang buwan sa may tatlong kapatid na matay. Ang isa po si kapatid na Amid na pa, ang nakakaanib po namin, kasama namin sa Angela City Southside Church of Christ. Ang isa si Sian Castillo, nakaanib sa Briones Subdivision sa Cabanaton City. Tapos pinakahuli si kapatid na Mel Takban. Ito si brother Mel Takban, kay matagal na namin kilala yan at may, may tutor na kaibigan. At siya nauna na. Ang, pa, ang palayo ko dyan ay Apple. Inibiro po namin yan kasi eh, hindi na siya makalakad at siya'y dakila katulad niya Polonari Mabini sinahit tinawag na siya Polonari Mabini uh, in short, Apol yun ang maraming palayang sa kanya ang kalukutan po siya'y uh, namatay sa, sa COVID ano po. katulad sa maraming mga Pilipino at mga tao sa mundo na so, nasawi sa pamagitan ng COVID pero Christiano po siya na meron sila namatay sila na may Pag-asa. Ang malungkot ay yung mga tao hindi kristyano at namatay. Kahit na naman kadayin na ang kamatay nila. Sila namatay, walang asa sa kabila. Kundi ang kakilakilabot na paghihintay sa galit ng Diyos. Kaya nga po yung mga kaibigan natin ngayon na nakikinig at makikinig pa, ay sana po isipin natin ang kainat na natin pag dumating sa atin ng araw ng kamatayan. Tayo ba'y tatanggapin ng Panginoon na buong puso? o tayo ay pupunta sa tinatan hades na nasa pagdurusa. Kaya kung kayo po ay may pagmamalasakit sa inyong kalawa sa wala hanggang, ay kayo po ay sumunod sa pinagbukutos ng ating Panginoon. Kayo sumunod sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay ang mabuting malita ng ating Panginoon na matay, na ilibing, at pagkatas may katlong araw siya na buhay na maguli para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, ang sumasampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang Ibanghelyo at mabautismohan ay maniligtas. Katapat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Kung kayo po ay nagnanasang maligtas, kayo, kayo po ay makipagunay sa amin, maaari namin kayo tulungan sa paraan na yan. Guntot, sil, guntot, pilak, wala kami. Pero ang merong sa amin ay bibigay namin sa inyo. Natulungan namin kayo na maligtas mula sa inyong mga pagkakasal sa pamagitan ng pagtalima sa Ibanghelyo. Hindi inisip ng tao yan, pero alam nyo, lahat tayo mamamatay. Itinakda ang lahat ng mga tao, tayo lahat ay mamamatay. At pagkatapos ito yung pag-uukong, yun ang sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, hindi natin matatakasan yun. Kaya maganda na tayo ay pumanaw na nakahanda. Sabi po ni Harry Osborne, at the time of your death, you should be at the strongest. You should be, at, uh, your faith should be at its strongest. Pero hindi man natin ako ilang tayo mamatay. So, ano yung sabihin mo? So, araw-araw ay dapat may matatag ang ating pananampan. Gugulin natin ang nanalabi nating panahon sa paglilingkod sa Diyos ang di sa ating mga sarili. Ang mga tao, tao very selfish sila eh. They want to satisfy themselves. Pag hindi na kuwa, nagagalit sa Diyos. Hindi ganun. We will sacrifice for the Lord. So ito po ang ating pag-aaral sa gabi ito. Sana po uh, bukas, tatapusin na po natin loobin ng Panginoon ang kalabing isang kapitulo ng Hebreo. So marami pagkatapos po ng linggong ito, maaaring tapusin natin ang klat ng Hebreo, ano po? 
Oo, oh, nag-enjoy ako sa pag-aaral ng aklat ng Bible. Kasi, maganda yung topical sermon. Pero kung alam mo ang Biblia, okay ka. Kahit alam pa pag-aaral, kung alam mo ang Biblia, wala kang problema. Di ba? So tayo pa yung samsang manalain. Ang banal kayo po ay nagpapasalamat sa inyo palagi. Kami po ay laging pumupuri sa inyong katakilaan, sa inyong katakilang kabutihan at pagmamahal po sa amin o Diyos. Ikaw lamang ang mga Panginoon sa lahat at nakarapat dapat sa aming pagpupuri. Binigay mo sa amin ang imbutong na anak upang kami ay maligtas. Karapat dapat rin po aming Panginoon sa pagpupuri. At ang Espiritu Santo na nagpahayag po ng mga bagay na ito. Karapat dapat rin po na aming pagpupuri. Papasilaan kami sa iglesia at sa mga kapatid na tapat na nagbibigay ng kalakasan ng kalooban sa amin at bilang-bilang ulira na dapat namin tularan. Dinadalangin na yung mga kapatid na nagkakasala at lihis ang kaisipan tungkol sa inyong ebanghelyo. Sana'y mabuksan ang kailang kaisipan at sumulod sa tunay na ebanghelyo. Dinadalangin din po namin na patawarin kami sa mga personal pagkakasalan, pagkukulat na aming ginagawa sa araw-araw. Wala sino man sa amin na pwede magmalaki sa inyong harapan na kami naging matid sa aming sariling paraan. Kami naging matid lamang dahil sa inyong pagpapatawan sa amin sa dugo sa pamagit ng dugo ng aming Panginoon. Wala sino man pwede magmapuri sa inyong harapan ng Diyos kundi lamang purihin ka sa inyong katakilaan. Sana po ipatubahin niyo kami sa mga panahon ng papanganib na ito. Layo mo kami sa mga tukso. At layo mo kami sa mga panganib kundi ulit ay biyay sa aming kalooban kundi ay sa inyong kalooban. Dinadalangin namin ang mga kapatid na kasalukoy nagdadalamhati ang mga pamilya po ni Brother Ramed, lala po ang kanyang kabiyak, Sister Luz, sa kanyang mga anak. Sana ipatuloy sila maging tapat sa ilang palatanampalataya sa gitna po ng kailang malaking kawalan. Hindi na dalangin din po namin si Sister uh, Christina Takpad na kabiyak din po ni Brother Mel at ang kanyang dalawang anak na sila yung patuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. At hindi na dalangin din po namin ang kapatid, ang kapatid ni kapatid at siya na si Sister uh, Sarah na mabasaya na po yung magpatuloy siya sa katapatan ng paglilingkod at ang kailangan mga magulang na hindi pa po sumunod sa inyong ebanghelyo sana yung mabibigit na buksan ang kailangan kay Sipan na pong sumunod sa inyo Diyos at lahat po ng mga kapatid sa so lahat ang dako na imposibleng na kung ipangalanan pero dinadalain din po natin sila sa kailangan kaya galingan dinadalain na yung mga kapatid na dumara ng pagsubok at pigatihan na sana sila yung manatil na matibay sa inyong sa inyo, Diyos. Sana kami maging matatag, huwag makilos at lagi sa magala sa gawa ng aming Panginoon niya ang nalalaman namin na hindi ito walang kabulahan sa inyo, Diyos. Hinintay po namin na hanggang timpala at hinasan po namin ang tunay na tahanan na inyong inanda sa amin sa langit na aming tirahan sa wala hanggan. Ang mga bagay na tayo mga hiningi sa kilang pangalan po sa Kristo. Amen. So, wala pa na akong nakita ang comments, question. O bukas na lang. So tayo po ay pasamantala maghihiwalay ngayon sa gabing ito. mag po tayo sa COVID. Totoo po yung COVID ano po. Hindi po ito haka-haka o opinion lang ng mga, ng mga tayo. Ito'y totoo. Meron na po tayong mga nakitang mga kapatid, kaibigan na namatay dahil sa sakit na ito. mag po tayo. Stay safe.